ya, bahasa ya, selanjutnya gimana kita bahas masalah. soal kesehatan ya. <laughs> ya ini ya. satu hal, satu isu Ancam. yang juga panas ini memanas yaitu soal ya BPJS ya. ya. Banyak juga yang merasakan manfaatnya, <laughs> namun banyak juga yang merasa sistemnya ini rapuh. Bagaimana kemudian ya, dari pemerintah? Kalau kita lihat dari BPJS, nah, ya, pertama ini jelas ya, kartu Indonesia sehat jumlahnya hmm. itu 94 juta. Oke. Okay. Ya, 94 juta masyarakat Indonesia yang sudah terkabul oleh kartu Indonesia sehat. Hmm. Ya, bahwa memang ada mungkin kekurangan di sana sini dalam terkait teknis pelaksanaan dan juga klaim, hmm. saya pikir itu maka tantangan yang memang harus kita jawab, itu pertama. Okay. Tapi kedua, yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana itu sudah dikoordinasi antara KemenQ, BPJS, Kementerian <coughs> Kesehatan, dan juga pemerintah daerah, dan Tapi juga bicara, rumah sakit-rumah sakit. Bicara soal itu mengklaim. defisit ini, Mas, tiap tahunnya uh. makin defisit, makin defisit, makin ke sini. Nah, kalau kita lihat dalam skala global kan sebenarnya tidak defisit, bagaimana okay. kita melihat angka justru anak, angka inflasi justru itu menurun. Nah, tadi kalau dibilang tadi oleh Mas Gamal soal tenaga kerja, justru kita, kita naik, pengangguran itu justru malah turun. Nah, kalau kita lihat skala globalnya, nah, artinya itu, itu apa? Pembangunan infrastruktur kan tidak hanya fisik, tapi juga masalah-masalah sosial dengan masalah-masalah kemasyarakatan termasuk kesehatan. Bagaimana Pak Jokowi dan juga incumbent ini memberikan fasilitas dalam hal apa tadi program kartu Indonesia Pintar ya. dan juga sehat dan juga program keluarga harapan. Karena gini, kalau kita bicara uh, sentuhan-sentuhan yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak hanya soal pendidikan juga kesehatan, tetapi juga kepada misalnya contoh ya ada enam parameter di situ. Salah satunya adalah soal okay. SD, SMP, SMA, lansia, disabilitas dan juga okay. apa penyandang uh, apa keluarga yang dia bawa garis kesehatan. Itu artinya apa? Itu ingin menunjukkan bahwa pemerintah itu membantu mem memberikan keberpihakan yang jelas kepada masyarakat dan juga memberikan bantuan dan ini saya ingin ulangi lagi bahwa dalam misalnya dalam contoh PKH PKH itu tidak dikasih dalam bentuk cash tapi dalam bentuk rekening dan itu dalam arti apa supaya juga bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat ya. Ya, okay. bahwa bantuan-bantuan okay. yang itu dilakukan itu tidak langsung tunai seperti yang mungkin di periode lalu yang mungkin akibatnya bisa menimbulkan ya. ekses ekses negatif nah ini yang harus kita harus kita clear di sini silakan gambar menanggapi ya. kan apalagi sempat posting soal BPJS, BPJS. sebagai seorang media. dokter juga ini Betul. Ya, saya mulai dari indikator-indikator nasional ya. Artinya indikator nasional kes kita kesehatan tuh banyak yang membuluk ya. Mulai penyakit tidak menular ya, itu meningkat. Lalu uh, cakupan imunisasi itu juga menurun. Tapi saya mulai dari solusi dulu. Apa yang mau kami solusikan? Satu, kami akan memberikan perhatian. Kami pastikan tidak terjadi defisit BPJS dan pemerintah akan memastikan tidak telat bayar ke rumah sakit. Karena caranya? Hmm. Caranya adalah hmm. satu, under investment because of under self. Under, under self because of under investment. Kami akan meningkatkan anggaran kesehatan, satu itu. Lalu yeah. kedua, anggaran PPI itu bisa dialihkan sebetulnya. Dari pos anggaran lain, kementerian sosial, atau nomenklatur khusus untuk itu sehingga tidak menyedot, menyedot dana anggaran yang hanya 5% sesuai hmm. undang-undang. Lalu kedua kita juga sekarang kondisinya adalah infrastruktur kesehatan minim. Nyung sewu lagi Mas. Pak Jokowi itu pernah janji 6000 realisasinya hanya 286. Oleh karena itu Prabowo Sandi memasukkan hmm. uh, membangun apa revitalisasi si puskesmas termasuk Betul. posyandu. Hanya 56,57% posyandu kita yang sekarang aktif. Hmm. Belum lagi kita bicara masalah promotif dan preventif tadi ya. Promotif preventif mohon maaf terkesampingkan karena dana yang akhirnya minim tersedot untuk kuratif. Hmm. Akibat ya sekarang penyakit ya mulai stroke itu meningkat ya gagal ginjal meningkat kanker itu meningkat 1,4 sampai 1,8 stroke okay. meningkat 7 sampai 10,9 gagal ginjal meningkat dari 2 sampai 3,8 hipertensi gangguan jiwa bayangkan meningkat 1,7 sampai 7 persen okay. iya jadi saya ingin sampaikan itu masalah-masalah kita artinya kami ingin um, mengatakan kepada masyarakat kami berempati kepada seluruh peserta BPJS dan kami tidak rela jika Kesehatan Anda dikorbankan hanya karena ketidakmampuan pemerintah menyiapkan anggaran kesehatan. Terima kasih. Oke, okay. okay. <laughs> itu panas. tadi ya. Ini gagasan-gagasan dari anak-anak muda Indonesia uh -huh. sangat luar biasa. Tapi tahan sebentar karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Yes. Masih di sini.